Welcome to the third part of my UK tour. Finally, ito na yung last. And now, we're going to England. <laughs> Usually, ito talaga yung unang papasok sa isip natin when we hear UK. Kasi ito, nandito yung London. Yung mga sikat, Manchester, Leeds. Diba? Medyo familiar sa atin kasi sa football. At saka sa mga movies, alam natin yung mga Big Ben, yung mga Red Telephone Booth, yung mga Buckingham pala. So, nandito lahat yun sa England. Alam naman natin yung first two parts ng vlog ko pertaining sa Scotland, tapos sa Northern Ireland, which is part ng UK. The only thing na hindi ko napuntahan is yung Wales. Kasi, ewan ko, ano mang gagawin natin doon. Anyway, sa England, ang pupuntahan natin, we have London, Stonehenge, Bath, Windsor, Rob Rob. Uy, Rob Rob. <laughs> Manchester, kasi doon ang flight ko pa uwi. Sheffield, aura-aura lang. sa makikita natin si Dawan. Ah, <laughs> charot. So, from Scotland, sumuhay kami ulit ng plane to London Stansted Airport. And then, ikot-ikot sa London, nakarating tayo ng Buckingham pala to watch the changing of the guards. Pero, maulan, grabe. Sabi nga nila, ang London summer or ang UK summer, very maulan. Sa Westminster Cathedral, lakad ka lang. Doon sa area na yun, makikita mo na yung Trafalgar Square. London Eye. Very sikat yan. Parang Moas Eye. Na bongga social na version. And then, uh, Palace of Westminster, kung saan nandun yung House of Commons tsaka House of Lords. And then, yung Big Ben, ginagawa pa din. So, wala tayong footage dyan. Ayoko na mag-disappoint kayo. St. Paul's Cathedral, kung saan kinasal sila Princess Diana and Prince Charles. The next day, we went to Kensington Palace naman. Kala ko makikita ko na ang mga prince. Wala. As usual, sa labas lang tayo. Picture-picture, aura-aura. And then, punta kami sa Harrods, yung social na shopping mall sa UK. At wala pa rin tayo nabili. And then, Tower of London. Sumakay kami papuntang Tower of London ng shoes. Sa Tower of London, nandun yung Tower Bridge, which, which is yung napagkakamalan nating lahat na London Bridge. Scammers. <laughs> Ang Tower Bridge, yung magandang London Bridge na bumumuka. Hindi yung London's Bridge. Kasi yung London's Bridge parang ano lang yan. Parang Kiyako Bridge. I think yung pinaka Harry Potter tour talaga na napuntahan ko would be sa King's Cross Station. Yung platform 94 is parang isang wall lang doon. Merong yung cart seen sa Harry Potter na tatakbo sila papuntang train. Para makapasok sila doon, kailangan nila mag-bump sa wall. So yun, grabe. Ang haba ng pila, best. Parang nakita ko ilang ikot talaga yung pila niya. Tapos may taga-picture. I think may bayad. Pero ang ganda naman ng shot mo after. Hindi na natin pinagsyagaan yan. Next, we book via Look, yung Stonehenge tour. I think around 5,000. Sobrang nice nung bus tour na yan. Ang babait nung tour guide, si Angela. Tapos todo explain siya ng mga meron mapupuntahan, ano meron doon, anong history nun. Lahat. Very informative si Ate Girl. So, I think yung tour na yun tag Evans tour. And then, ang first stop namin talaga doon is yung Windsor Castle. So, supposedly papasok kami sa loob ng Windsor Castle. Kaya lang, ando si Queen. So, paano mo malalaman kung nasa loob ng castle or ng palace si Queen? Yung plug niya, makikita mo na kare. Hindi na kami pumasok sa loob. Nag-tour around na lang kami sa Windsor. And maganda siya. Very posh yung mga kotse. <laughs> Ang yaman. So, it's a nice experience pa din. And then next, we went to Bath. Parang city din siya doon, near London. Nandun yung Roman Bath, wherein... Ang, ang chika dyan. <laughs> yung mga may sakit sa skin daw before, doon naliligo para ma matanggal yung impurity something. And then yung water doon sa bath na yun, nandun na yun, parang matagal na matagal na panahon na Roman times pa. And then, final stop would be Stonehenge. Grabe, ang saya ko. Okay, uwi na ako pagkakita ko doon sa Stonehenge. Sabi ko, okay, tapos na. Tapos na yung UK trip ko. Sobrang sulit na kasi nakita ko ngayon Stonehenge. Ang gaganda nung pagkakaayos ng mga bato. Tapos mag-wonder ka talaga. Paano nakarating yung batong, mga ganun kalalaki yung batong doon? Kasi greenfield lang siya. So parang, saan nila nakuha yung bato? And paano nila naiayos yung bato noong unang 3000 BC? Isipin mo na lang, ganun ka, kaluma yun. Andun pa rin siya. And paano siya naiayos ng ganun ng mga tao na wala pang tools, ba? So, sabi nila alien, sabi nila kababalaghan. 
that's it. Nagbook na kami ng train na lang from Kings Cross Station to Doncaster. Tapos nagtik kami ng taxi para makabalik na kami sa Rogram. Chill na, chill ako sa bahay ni Latita. Kanya-kanya gala na kami. Isa sa mga napuntahan ko na malapit lang dun sa area na yon is yung York Minster. So dinala ako doon ni Tita tsaka ng mga friends niya. Hi mga Tita, thank you sa pag Igot sa akin dyan. Nag-visit kami sa York Minster, Clifford's Tower, or York's Castle. Tapos, syempre, yung, yung sikat na York outlet kung saan nag-shopping yung mga tita si Michael Kors, Coach, Nike. Basta lahat ng brands, murang price lang. It's like an hour drive lang from Rotherham. Another place that I went to, yung parang katabi lang na city, ng Rotherham is yung Sheffield. So, nag-visit ako sa Sheffield Cathedral. I also went through sa Millennium Gallery sa Winter Garden ng Sheffield. Yan, may pa-video tayo dyan. And yung Sheffield City Hall na maganda naman siyang pagstayan sa lunch ka lang, wala ka magawa, tambay ka doon, may fountain, makikita mo yung mga bata naglaro. So, nagpunta rin ako sa Enclave Park. Higa ka lang doon sa grass. Tapos, enjoyin mo lang yung araw kasi minsan lang maging sunny. Enjoyin mo din yung lamig. Tapos, tambay, chill. Pumunta din ako ng Peak District which is parang hill siya. Pag inakyat mo, makita mo yung reservoir. Maganda siya. Maganda siya puntahan. Medyo mahirap lang akyat din. Isa pa sa mga napuntahan namin, ay napuntahan ko, dinala ko ni Tito kasi sa Coinsboro Castle. Around 10 to 15 minute drive from Rotherham. Ano siya, parang medieval style castle na overlooking Coinsboro sa Doncaster. So that's it for my UK tour. Sana nag-enjoy kayo kahit minsan nonsense, pero <laughs> nakita nyo naman yung view. Sobrang ganda sa UK. Worth it yung every peso, every pound na nagastos natin. And especially, kasama ko yung family, si Latita. Thank you very much po for hosting me. At sa lahat na nag-tour sa akin sa UK, thank you so much. And ang saya ko. One of my best tips talaga. Parang one for the books and I will always remember it in my heart. Kung meron pa kayong mga tanong, PM is the kisses. Pag-usapan natin yan. For my next video, intay lang kayo ng isang sem. <laughs> Papasok na yung production team ko sa totoo niyang buhay. Kung meron kayong gustong ipavlog sa akin, comment nyo lang dito para alam ko kung anong gagawin ko next time bilang baguhan tayo. <laughs> Kailangan ko na guidance nyo, guys. Kung ano gusto nyo ipablog sa akin, let me know and titignan natin kung ano magagawa natin. Bye-bye!